നമസ്കാരം വർത്തമാന കാലത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം വർത്തമാന കാലം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനമാണ് നീണ്ട കാലയളവിൽ തന്നെ ചർച്ച തുടരുന്ന ഒരു വിഷയവുമാണ് ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രായത്തിനുള്ള പരിധി വീണ്ടും ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയം ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർത്തമാന കാലം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്ന പാനലിനെ പരിചയപ്പെടാം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നിയമവിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ ബിസ്മി ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് നമ്മുടെ ഒരു അതിഥി മാഡം വർത്തമാന കാലത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം മറ്റൊരു അതിഥി ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വറാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താതെ തന്നെ നമുക്ക് ഏവർക്കും പരിചിതനാണ് അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് ഫിലോസഫർ ആണ് സർ വർത്തമാന കാലത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളോടൊപ്പം ഫോണിൽ ചേരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗം ശ്രീ അജയ് തറയിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തമിഴ് വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ ടി വിജയലക്ഷ്മി എന്നിവരെയാണ് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വർത്തമാന കാലത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ബിസ്മി മാഡം ഇപ്പോ നിലവിലെ ഈ വിഷയം തന്നെ ഒട്ടനവധി ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമായ വിഷയമാണ് വർഷങ്ങളായി തന്നെ പക്ഷെ നിലവിൽ നമുക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് മുന്നിൽ ഈ വിഷയം ഇരിക്കുന്നു ഇതിന്മേൽ ഒട്ടനവധി ആകാംക്ഷയോട് കൂടിയാണ് മലയാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ജനം ഇതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് താങ്കളുടെ നിരീക്ഷണം ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ വിഷയം സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുമ്പിലാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബെഞ്ച് തന്നെ ഇത് പരിഗണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാവാം ഇത് പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുമ്പിലുള്ളത് എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ആണ് സുപ്രീം കോടതി ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ത് മറുപടിയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് വഴി ആദ്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊരു ഒരു ബേസ് ലോ ഉണ്ട് ഒരു ബേസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് കേരള ഹിന്ദു പ്ലേസസ് ഓഫ് പബ്ലിക് വേർഷിപ്പ് ഓത്തറൈസേഷൻ ഓഫ് എൻട്രി ആണ് അതിന്റെ റൂളാണ് നമ്മൾ ചലഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബേസ് നിയമമുണ്ട് നിയമം വഴി നമുക്ക് ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കിക്കുന്ന ഒരു നിയമമാണ് അത് അതിന്റെ ഒരു റൂൾ ത്രീ ബി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ത്രീകളുടെ പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ അഗെൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചലഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതിന് മുമ്പിൽ ഒരു വളരെ ഒരു ദുർഘടം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത് ഒരു നാല് ഇഷ്യൂസ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സ്ത്രീകളുടെ പ്രവേശിപ്പിക്കാത്തത് ഇക്വാളിറ്റി എന്നതിന് എതിരാണോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും സുപ്രീം കോടതി തീർച്ചയായിട്ടും ഡീൽ ചെയ്യാവുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസിന് അഗെൻസ്റ്റ് ആണ് ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം സ്ത്രീ വിവേചനമാണോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണോ സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുമ്പിലുണ്ട് മൂന്നാമത് വരുന്നത് ഒരു ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺ എത്രത്തോളം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സാങ്ക്ടിറ്റി ഉണ്ട് എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തത് എസെൻഷ്യൽ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസ് സ്ത്രീകളെ പ്രവേശനം നിഷേധിക്കുന്നത് എസെൻഷ്യൽ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസ് ആണോ അല്ലയോ അതെ അഞ്ചാമത് വരുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി സിക്സ് ഡിനോമിനേഷൻസ് അതായത് വ്യക്തി നിയമങ്ങളാണോ മുഖ്യം അതോ റിലീജിയസ് ഡിനോമിനേഷൻസിന്റെ അവകാശങ്ങളാണോ മുഖ്യം ഇത്രയും വിഷയങ്ങളാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ വരാനിരിക്കുന്നതും സുപ്രീം കോടതി മറുപടി വരാനിരിക്കുന്നത് കാരണം സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിയമത്തിന്റെ ഒരു സിമ്പിള് തന്നെ സ്കെയിലുകൾ തൂക്കുന്നതാണ് രണ്ട് സ്കെയിൽ അവ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം മറുപടി പറയാൻ അത്ര എളുപ്പകര എളുപ്പമല്ല മറുപടി പറയാൻ പക്ഷേ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഒരു വാട്ടർ ഷെഡ് ജഡ്ജ്മെന്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാഹുലേശ്വർ നിയമമായിട്ടുള്ള യുദ്ധമാണ് എന്നോട് എന്റെ ചോദ്യം നിയമം മാത്രം തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണോ അതോ നിയമവും വിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമായി മാറും ബിഷ്ണു വിവാദം പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ രണ്ട് കാര്യത്തോട് പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നു അതായത് ഇതൊരു ബാലൻസ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലും ഒരു പക്ഷേ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയാറിന്റെ ചില വകുപ്പുകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫൈറ്റ് ആണ് ഭരണഘടനയിലെ രണ്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന കൗതുകരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഏത് ജയിക്കുമെന്നും കണ്ടറിയേണ്ട കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വാട്ടർ ഷെഡ് മൂവ്മെന്റ് ആണെന്നുള്ള
സ്പോർട്സ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വാദിക്കുന്നുണ്ട് വേണമെന്നും വേണ്ട എന്ന് വാദിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ശക്തമായ വാദിക്കുന്ന തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ശ്രീ പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറും അജയ് തറയിൽ സാറും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ അയ്യപ്പ ധർമ്മസേന ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി അടക്കം ഹൈന്ദ വിശ്വാസ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഞങ്ങൾ തന്നെ സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്ത മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകളടക്കം ശബരിമല ഈ വിഷയത്തിൽ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പം വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ആംഗിളും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി പെട്ടെന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു പോയിന്റ് ശബരിമലയുടെ പേര് പോലും ശബരി എന്ന സ്ത്രീ എന്നാണ് വരുന്നത് അവിടെ മാളികപ്പുറത്തും വേണ്ട പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെയുണ്ട് അതോടൊപ്പം എല്ലാ വർഷവും നാലഞ്ച് ലക്ഷം സ്ത്രീകളും ശബരിമലയിൽ കയറുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ശബരിമല ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെയും മുത്തശ്ശിയുടെയും കൂടെ പോകുന്നത് ശബരിമലയിൽ ഏകെ ഉള്ളത് ഒരു പ്രായ നിയന്ത്രണമാണ് പത്ത് മുതൽ അൻപത് വയസ്സ് വരെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പത്ത് മുതൽ അൻപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്കാണ് അവിടെ പ്രവേശന നിയന്ത്രണം ഇത് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ടും ഉണ്ടെന്ന കാര്യത്തിലും തർക്കമില്ല ഇനി അതിന്റെ കാരണം ഓരോ അമ്പലത്തിലും ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആഴത്തിൽ കേട്ടാലേ മനസ്സിലാവൂ അമ്പലത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ശക്തിയോ ചൈതന്യത്തിന്റെയോ പേര് ദൈവമെന്നല്ല അമ്പലത്തിൽ ദൈവമില്ല ഉള്ളതിന്റെ പേര് ദേവത എന്നാണ് അഥവാ ഡി ടി എന്നാണ് ഓരോ അമ്പലത്തിലും ഓരോ ഡി ടി ആണ് നമ്മുടെ തൈക്കാടിരിക്കുന്ന അയ്യപ്പൻ അല്ല ശബരിമലയിൽ ഇരിക്കുന്ന അയ്യപ്പൻ അതല്ല ചക്കുളത്ത് സോറി നമ്മുടെ ആര്യങ്കാവിൽ ഇരിക്കുന്ന അയ്യപ്പൻ അപ്പൊ ശബരി ഒറ്റവരിയുടെ ഉള്ളു ശബരിമലയിലെ അയ്യപ്പന്റെ ഭാവം നൈഷ്ടിക ബ്രഹ്മചര്യമാണെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് എസ് മഹേന്ദ്രൻ വാസ സ്റ്റാവൻകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ കേരള ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നല്ല കേരള ഹൈക്കോടതി രാഹുലേഷം ഈ ഭാവം ഞാൻ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മളോടൊപ്പം ചർച്ചയിൽ ചേരുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡ് മെമ്പറായിട്ടുള്ള ശ്രീ അജയ് തറയിലാണ് വർത്തമാന കാലത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിന് ദേവസ്വം ബോർഡ് എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ട്രാവങ്കൂർ അതിർത്തിയിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗതമായ ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും കീഴ്വഴക്കങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുകയും ഭക്തരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും വേണ്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ദേവസ്വം ബോർഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ചുമതല ഭക്തരുടെ താല്പര്യങ്ങളും ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നിഷ്ഠയും സംരക്ഷിക്കുക ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ആ ക്ഷേത്രങ്ങളുടേതായ ആചാരങ്ങളും ആ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെതായ കീഴ്വഴക്കങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും തനിമയ്ക്കനുസരിച്ച് ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അത് സംരക്ഷിക്കുവാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടതാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ആ ബാധ്യതയാണ് ഞങ്ങൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരി എന്റെ ചോദ്യം നിലവിൽ ഇത്തരത്തിൽ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപ്പ് രീതികളിൽ മാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ലേ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം ഉൾപ്പെടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനത്തിന് അധികാരമില്ലാതിരുന്നൊരു കാലത്ത് അത്തരം അവകാശങ്ങളൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി നേടിയെടുത്തിട്ടില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസിന്റെ ഭാഗമായി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ഷേത്ര പ്രവേശന നീതി ലഭ്യമായിക്കൂടാ എവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അതീതയുള്ള ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രായം തന്നെയാണ് ശ്രീ അജയ് തറയിൽ പ്രായം പ്രായത്തിന്റെ ആ ഭിന്നത തന്നെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പതിനഞ്ചിനും അമ്പതിനും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റിനകത്ത് ഉള്ള സ്ത്രീകളോട് എന്തിനും അങ്ങനെ ഒരു വിവേചനം കാണിക്കണം കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ആചാരമായി പോയി അനുഷ്ഠാനമായി എന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഈ പ്രായത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടോ കാലഘട്ടത്തിലെ ഈ പ്രായത്തിന് വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കിയില്ല കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രായത്തിന് വ്യത്യാസമായിട്ടില്ല പിന്നെന്താ പക്ഷേ കാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പരപ്രയോഗം ഇവിടെ പ്രായോഗികമല്ല മനുഷ്യന് കാലഘട്ടത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന്റേതായ യാതൊരു വ്യതിയാനവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല സംസ്കാരത്തിന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ജീവിത രീതികൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്റെ ചോദ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം അനുവദിക്കുമ്പോൾ എന്ത് തരത്തിലുള്ള മാറ്റമായിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടായത് അല്ല അത് മനുഷ്യർക്ക്
എത്രയോ എത്രയോ ആചാര ആരാധനാലയങ്ങളും ഉണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് പക്ഷം കാരണം മറ്റുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇടപെടേണ്ടുന്ന നിലയിൽ കോടതി പലയിടത്തും ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളതായാണ് ചരിത്രം കാണിക്കുന്നത് ആ വാദം ശരിയല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കോടതിയോ ഗവൺമെന്റോ പൊതുവായ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരട്ടെ കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ആരാധനാലയം ശരി പറഞ്ഞോളൂ നന്ദി ലൈൻ ലഭ്യമല്ല നന്ദി ശ്രീ അജയ് തറയിൽ വർത്തമാന കാലത്തോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ അജയ് തറയിൽ സാറിന് ഏറ്റവും അഭിനന്ദിക്കേണ്ട കാര്യവും അജയ് തറയിൽ സാർ വളരെ പോസിറ്റീവായി തന്നെ മതഭേദമന്യേ വിശ്വാസ ഭേദമന്യേ ഐ മീൻ ജനിച്ചുള്ള വിശ്വാസ ഭേദമന്യേ എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറണം എന്ന വളരെ പോസിറ്റീവായ സ്റ്റെപ്പെടുത്ത ആണ് ഞങ്ങളെല്ലാം പിന്തുണച്ചതാണ് മാത്രമല്ല മഹാബലിയെ വീണ്ടും പ്രയാർ സാറും അജയ് തറയിൽ സാറും കൂടൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ തൃക്കാക്കര വാമനൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഒരു പുരോഗമനത്തിന്റെ വിഷയമല്ല കാര്യം ഇവിടെ ഓൾറെഡി സ്ത്രീകളുണ്ട് മാത്രമല്ല നാല് കോടി ധികം ഭക്തർ ശബരിമല എത്തുന്നു എന്നാ കണക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഒരു സ്പിരിച്വൽ സെന്റർ ആണ് ലോക മാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടത്തെ കാര്യങ്ങൾ കുറെ കൂടെ ആഴത്തിൽ പഠിച്ച് ഇതൊരു ലിംഗ വിവേചനമല്ല പകരം ഇതൊരു പ്രായ നിയന്ത്രണം മാത്രമാണ് ഒരു വരി കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്ട്രിക്ട്ലി പറഞ്ഞാൽ വേദിക് ബേസ് ഉള്ള ടെമ്പിളിനേക്കാൾ കൂടുതൽ താന്ത്രിക് ബേസ് ഉള്ള ടെമ്പിളാണ് തന്ത്രശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഓരോ ഡീറ്റിക്കും ഓരോ രീതിയാണ് ലോകത്തിൽ പ്രാചീന ഇന്ത്യയിൽ ഈജിപ്തിൽ ഗ്രീസിൽ റോമിൽ എല്ലാം നിലനിന്നിരുന്നത് ഇതിനോട് സിമിലറായ സമ്പ്രദായമാണ് പത്തയ്യായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചിരപുരാതനമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ആർട്ടിക്കൾ ഇരുപത്തിയാറിനെ വിസ്മരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ അഭിലാഷ് വഴി ശ്രീ വി കെ ബിജു വഴി വേണുഗോപാൽ സാറിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വഴി കോടതിയിലേക്ക് പൂർണ്ണമായും യോജിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു കാരണം സുപ്രീം കോടതിയിൽ കെ കെ വേണുഗോപാൽ സാറും ഇന്ദിര ജയ്സിംഗും തമ്മിലുള്ള ട്വന്റി ഫൈവും ട്വന്റി സിക്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു തർക്കമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ആ ആചാരങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും തീർച്ചയായും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ റിസൾട്ട് എടുക്കാൻ അല്ലാതെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങളല്ല നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് വ്യക്തിപരമായി നമുക്ക് തരുന്ന അവകാശം റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലിജൻ അപ്പുറത്ത് ഇരുപത്തിയാറ് ഡിനോമിനേഷൻസിനുള്ള റൈറ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് അപ്പോ ഈ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആ ഡിനോമിനേഷന് കീഴിൽ വരുമോ ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് ഓരോ സ്ത്രീക്കും അവകാശം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലിജൻ അതുകൊണ്ടാണ് ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ പറയുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ശബരിമല പ്രവേശിക്കാനായിട്ടുള്ള ഏത് 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 രീതിയിലായിരുന്നാലും പ്രവേശിക്കാനായിട്ടുള്ള അവകാശം ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഡിനോമിനേഷൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ രാഹുൽ ഈശ്വർ പറയുന്ന കണക്കുള്ള എല്ലാ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വരും ഒരു വരെ കൂടെ ഡിനോമിനേഷൻ റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ വാദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പം ഡി ടി റൈറ്റ്സും കൂടെ വാദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വേറെ ഒരു കോർ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അമ്പലം പബ്ലിക് സ്പേസ് ആണോ അല്ലയോ അതാണ് കോർ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ടെമ്പിൾ ഈസ് എ പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് ഓഫ് ദി ഡി ടി ഫോർ പബ്ലിക് വർഷിപ്പ് എന്നാ ലോകത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തിലും ഇല്ലാത്ത നിയമത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ നിയമത്തിന് ഒരു ഒരു രസകരമായ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് ഈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീപത്മനാഭനും അയ്യപ്പനും ഒക്കെ ജുഡീഷ്യൽ എന്റിറ്റികളാണ് ഈ ഡി ടിക്ക് അക്കൌണ്ട് തുടങ്ങാം ഡി ടിക്ക് പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ മേടിക്കാം ഡി ടിക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് രാമജന്മഭൂമി കേസിൽ ശ്രീരാമനാണ് കോടതിയിൽ പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡി ടി ലിവിംഗ് ആയ ലിവിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജുഡീഷ്യൽ എന്റിറ്റിയാണ് അപ്പൊ അയ്യപ്പൻ ഒരു ലീഗൽ എന്റിറ്റിയാണ് അയ്യപ്പന്റെ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കണ്ടേ നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റായ നിയമം സംസാരിക്കാം സംസ്കാരം മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ അയ്യപ്പന് ഡി ടി റൈറ്റ്സ് ഇല്ലേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രകാരമില്ലേ സുപ്രീം കോടതി വിധിന്യായങ്ങൾ പ്രകാരമില്ലേ അവൻ ഡി ടിയുടെ റൈറ്റ്സ് ആര് സംരക്ഷിക്കും അവൻ ഡി ടിയുടെ ഹൌസ് ആണ് ടെമ്പിൾ എന്നും ഇറ്റ്സ് എ പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് ഫോർ പബ്ലിക് വർഷിപ്പ് എന്നുമാണ് 
കാരണം നമ്മൾ അതാണല്ലോ പറയുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടീൻ പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരു റീസണബിൾ വേണം അപ്പം പത്ത് വയസ്സ് മുതൽ അമ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആൾക്കാരെ മാറ്റുമ്പോൾ ആ ഒരു എന്ത് ഒരു ഒരു റീസണബിൾ ഉദാഹരണം ചക്കുളത്ത് കാവിൽ നാരി പൂജയുണ്ട് ഒരു പുരുഷനും കൂടെ നാരി പൂജയ്ക്ക് പോകാറില്ല സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആറ്റുകാൽ എല്ലാവരും കാണുന്നുള്ളൂ ജാതി മത രാഷ്ട്രഭേദം എന്നീ ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട് ഈ മുപ്പത് ലക്ഷം ഗിന്നസ് ബുക്കിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമലയായ ആറ്റുകാൽ ദൈവീ ടെമ്പിളിൽ പുരുഷന്മാരും പൊങ്കാലയിടുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് വരെ സ്വയം ആൾക്കാർ പോകാറില്ല എസ് മഹേന്ദ്രൻ എന്നൊരു വ്യക്തി ചന്ദ്രിക എന്ന ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കമ്മീഷണർ ആയിരുന്ന വ്യക്തി അവിടെ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ബോർഡുള്ളൂ നൂറ്റാണ്ടുകളായി അതായത് ഈ അയ്യപ്പനെ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു നൈഷ്ടിക ബ്രഹ്മചാരികളായി ഇപ്പം അത് സുപ്രീം കോടതിയിലെ കുര്യൻ ജോസഫ് സാർ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് വ്രതം പ്രധാനമാണോന്ന് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര ചോദിച്ചു അപ്പം കുര്യൻ ജോസഫ് പറഞ്ഞു ഞാൻ മലയാളിയാണ് എനിക്കറിയാം എന്റെ അമ്മയുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരും വീട്ടിലുള്ളവരും ശബരിമലയ്ക്ക് വ്രതം എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഈ സ്ത്രീകൾ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കുമായിരുന്നു അത്രമാത്രം പവിത്രമായിട്ടാണ് ഈ സനാതന ധർമ്മികൾ ഈ വ്രതം എടുക്കുന്നത് ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി പറയുന്നു ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഡിവൈഡറാണ് ഈ ഫൈവ് മെമ്പർ ബെഞ്ചിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഈ ജഡ്ജിമാർ പോലും ക്ലിയർ ഡിവൈഡറാണ് അപ്പൊ ഏത് സ്ഥലത്തേക്ക് ആ തേങ്ങ വീഴുമെന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ശരി നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുവരായപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഫോണിൽ ചേർന്നത് ഡോക്ടർ ടി വിജയലക്ഷ്മി കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തമിഴ് വിഭാഗം മേധാവിയാണ് മാഡം വർത്തമാന കാലത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാഡം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ശരി ശ്രീ രാഹുലേശ്വറിന്റെ വാദം താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു ശരി എങ്ങനെയാണ് ഡയറ്റിയുടെ റൈറ്റ് ആണോ അതെ സ്ത്രീകളുടെ റൈറ്റ് ആണോ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് താങ്കൾ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് അമൃത ഈ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ പോലും സ്ത്രീകൾക്ക് എവിടെയൊക്കെ പോകാൻ പോകാൻ അനുവദിക്കണം വേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നും കോടതിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഒരു അവസ്ഥയുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകൾ ശരിക്കും കാണിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ശരി അപ്പൊ ഡയറ്റിയുടെ അവകാശമാണോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലഡ് പ്രഷറും ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ അവകാശമാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സംശയത്തോടെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോ അതൊക്കെ വളരെ ലജ്ജാകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണെന്നാണ് എന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ശരി എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് താങ്കൾ സ്ത്രീ പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നതെന്നുള്ള മറ്റെന്തൊക്കെ അനുബന്ധ അനുകൂല ഘടകങ്ങളാണ് താങ്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇത് എതിർക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം പറയുന്നത് ബയോളജിക്കൽ റീസൺ ആണ് പറയുന്നത് ഈ ആർത്തവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടത് ആദ്യം ഇവരെല്ലാവരും എതിർത്ത് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് ഇവർ പറയുന്നത് സ്ത്രീ സുരക്ഷിതം അല്ല അവിടെ പോകുമ്പോ എന്നുള്ളത് വേറൊരു ഒരു ആദ്യം ശരി അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിൽ എനിക്ക് പറയാറുണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഈ പീരിയഡ് ടൈമിലല്ല അമ്പലം കയറാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവർ പറയുന്നത് ഈ മണ്ഡല കാലത്ത് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ പച്ചക്ക് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം സ്ത്രീയുടെ പീരിയഡ് ബ്ലഡ് അശുദ്ധി എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ മലം മൂത്രം അശുദ്ധമല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മണ്ഡല കാലത്തുള്ള പുരുഷന്മാര് വളരെ ചീപ്പായിട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആദ്യമതിന് മാറ്റി പറയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മണ്ഡല കാലത്ത് നോയമ്പ് നോക്കുന്ന പുരുഷന്മാര് ഇതേപോലെ ഈ മലമൂത്രം പോകാതെ നോയമ്പ് നോക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ അത്രയും ബാലിശമായിട്ട് ഒക്കെ വെക്കുന്ന എന്തിനാണ് കാലാകാലങ്ങൾ കീഴ്വഴക്കാണ് പറയുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ചതി പോലത്തെ കുറെ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതൊക്കെ അതാത് കാലത്ത് മാറ്റിയില്ലേ നമ്മള് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു സ്ത്രീയുടെ അവകാശത്തെ നിഷേധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഡേറ്റിയുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മൊത്തമായിട്ടും കുത്തകയായിട്ടും പുരുഷന്മാരെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണോ ഭക്തർ
അത്രയും ഇന്റലക്ച്വലായിട്ടുള്ള രാഹുലേഷ്ണർ പോലും അതിനെ എന്താ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് വളരെ വിഷമമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പ്രശ്നം ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് പലപ്പോഴും ഈ ആർത്തവും അശുദ്ധിയാണ് പറയുന്നത് ഇതല്ല കാരണം ഇതെന്റെ ക്ലെയിം അല്ല ഗൂഗിളിൽ പോയി എസ് മഹേന്ദ്രൻ വാസസ് ട്രാവൻകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് എടുത്താൽ ആ വിധിന്യായത്തിൽ വ്യക്തമായി ആർത്തവമല്ല കാരണമെന്നും ഡി പിയുടെ നൈഷ്ടിക ബ്രഹ്മചര്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം ഇത് ആർത്തവമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഈ ബ്ലഡിന്റെ പ്രശ്നം വരും അശുദ്ധിയുടെ പ്രശ്നം വരും ഇതല്ല പ്രശ്നം സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ ആ ഈ ആർത്തവമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ അത് ബേസിക് പഞ്ചശുദ്ധിയുടെ ഭാഗമായിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ശബരിമലയിൽ അതല്ല റീസൺ അതായത് നാല് അമ്പലങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ശബരിമലയാകുന്നത് കുളത്തൂപ്പുഴ അച്ചങ്കോവിൽ ആര്യങ്കാവ് ശബരിമല കുളത്തൂപ്പുഴ ബാല രൂപത്തിലുള്ള ശാസ്താവാണ് അച്ചങ്കോവിലും ആര്യങ്കാവും പൂർണ്ണ പുഷ്കല രണ്ട് ഭാര്യമാരുള്ള ശാസ്താവാണ് ശബരിമലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവസാന ജീവിതത്തിലെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സന്യാസമോ യോഗി നിഷ്ഠയോ ചെയ്യുന്ന നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യമുള്ള അയ്യപ്പനാണ് ഇത്ര മാത്രമേ കാരണമുള്ളൂ രണ്ട് മാഡം ചോദിച്ചു വിജയലക്ഷ്മി ചോദിച്ചു ഒരു ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ് ഭക്തരായ സ്ത്രീകൾ വരുന്നില്ലെന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ഭക്തർ സ്ത്രീകൾ വന്നു ചെല്ലെങ്കിലും കണ്ടു കാണും ജർമ്മനി എന്ന് കുറെ ജർമ്മൻ സ്ത്രീകൾ നിഷ്ഠയോടെ വ്രതമെടുത്തു വന്ന ഫോട്ടോകൾ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണും നമ്മുടെ പി ടി ഉഷ മാഡം പോയി തൊഴുതേണ്ട് അപ്പൊ പ്രായ നിയന്ത്രണത്തെ ലിംഗ വിവേചനമായി തെറ്റിദ്ധരിച്ച് നല്ല ചോദ്യമാണ് അതായത് ഈ രണ്ട് അയ്യപ്പന് യുവതികളെ കണ്ട ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നല്ല നമ്മുടെ സീമ മാഡം ഒക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ് നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്ന അയ്യപ്പന്മാർ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ഒരു ഭാവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം വരുന്ന ഭക്തർ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യപ്പന്മാർ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യം എന്നൊരു വ്രതം എടുത്തിട്ട് വരണമെന്നാ ഈ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യ വ്രതത്തെ കുറിച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സാക്ഷാൽ വിവേകാനന്ദൻ അദ്ദേഹത്തെ പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിൽ ഫേമസ് ആക്കിയ രാജയോഗ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ലൈംഗിക ചോദനകളും ലൗകികതയിൽ നിന്നും മാറി നിന്നാൽ ഈ കുണ്ടലിനി യോഗത്തിന്റെ പ്രകാരം തലച്ചോറിൽ ഓജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും കുറെ കൂടെ മോഡേൺ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടാകും കുറച്ചുകൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സൈക്കഡലിക് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഈ ഓജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സൈക്കഡലിക് പോലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഈ ഓജസ് തലച്ചോറിൽ എത്തുന്നുണ്ടാവുന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ തിയറി ഈ തിയറിയെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാം ഓരോരുത്തരുടെയും വിശ്വാസം പോലെ പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലവും ഒരു പ്രത്യേക നിഷ്ഠയോടും കൂടി കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനിടയിലേക്ക് ഇടപെടാതെ തൃപ്തിദേശ അടക്കമുള്ളവരോട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഒരു ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രിയാണ് ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല അടക്കമുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നിങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തം കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഫെമിനിസത്തിന്റെ ആശയതലങ്ങൾ വിശ്വാസത്തെ വെച്ച് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് തന്നെ ഹാജേലി എന്ന് പറയുന്ന ദർഗേല് സംഭവിച്ചത് ഹാജേലി ദർഗേലും ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കേവല അതായത് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സൂഫികളുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം മരിച്ചുപോയ പുരുഷന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ തൊട്ടുകൂടാ അവരുടെ ഒരു മറ്റേ കബറിൽ തൊട്ടുകൂടാന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് ഇവർക്ക് ഒരേ നിർബന്ധം തുടങ്ങണമെന്ന് അപ്പൊ ഇവർക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലല്ല ഒരു ഐഡിയോളജി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു യൂസ് ചെയ്യാൻ അവസാനം എന്ത് പറ്റി ഹാജിയലി അതിവിദഗ്ധമായ സുപ്രീം കോടതി ജയിച്ചു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇക്വാളിറ്റി കൊടുക്കാം ഞങ്ങൾ പക്ഷെ ഒരു ഫെൻസ് കെട്ടുകയാണ് പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും വരണ്ട ഇതിന്റെ പ്രശ്നം ഇത് വെറും സാങ്കേതികത്വത്തിന്റെ പേരിൽ അടി കൂടുകയാണ് ഈ ഒരു വിശ്വാസം അടി കൂടുന്നു ശരി ചോദ്യം അത് മാത്രമാണോ സാങ്കേതികത്വത്തിന്റെ പേരുള്ള അടിപിടി മാത്രമാണോ പ്രശ്നം തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ ഇതിന് ഒരു ഒരു വശമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ മെൻസ്ട്രൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതാണ് ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് മുമ്പിൽ ഉള്ളതാണ് അത് ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടീനിൽ എത്രത്തോളം നമ്മൾ 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 അതിന് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം രണ്ടാമത് വളരെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ ഇത്രയും ഒരു നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം കൃത്യമായും പൂജയും വ്രതവും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണോ എല്ലാവരും അവിടെ വരുന്നത് അത് ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു കാരണം കാരണം ചിലവര് നമ്മൾ നമ്മൾ നമുക്കറിയാവുന്ന നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന രാഹുൽ ഈശ്വരായിരുന്നാലും അമൃതയായിരുന്നാലും എനിക്കും അറിയാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ മാലയിട്ട് ഒരു മലയിൽ കയ
പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കൾ ഇരുപത്തിയഞ്ചിനും ഇരുപത്തിയാറിനും പ്രശിഷ്യ ഇരുപത്തിയാറ് ഡിനോമിനേഷൻ മാത്രമല്ല മാനേജ് ടു നോ മാനേജ് ടു കണ്ടക്ട് അവർ ഓൺ അഫയേഴ്സ് ഈ മാനേജ് ടു കണ്ടക്ട് അഫയേഴ്സ് നിലനിൽക്കപ്പെടണമെന്നും ഈ കാര്യത്തിൽ ശബരിമല പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഇന്ത്യയിലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് അമ്പലങ്ങൾക്കും പള്ളികൾക്കും ഗുരുദ്വാരകൾക്കും മേൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇന്റർവെൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് ലിബറൽ ഇന്റർവെൻഷനോ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഈ അമ്പലങ്ങളെയും പള്ളികളെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നൊരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് മാത്രമല്ല ഓരോ അമ്പലത്തിനും അതിന്റേതായ യുണീക്നെസ് ഉണ്ട് എന്ന് അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ അമ്പലങ്ങൾക്ക് സോളില്ല മാത്രമല്ല ഭക്തർ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളും ശബരിമലയെ വരുന്നുണ്ട് അവരെ കാണാതിരിക്കരുത് ഒരുപാട് ഭക്തർ ശബരിമലയെ വരുന്നുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ ശബരിമലയെ വരുന്നുണ്ട് പ്രായ നിയന്ത്രണം എന്നുള്ളത് ഒരു അമ്പലത്തിന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രൻസിക് നേച്ചർ ആണോ നല്ലൊരു ചോദ്യമുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഈ ഇസ്ലാം മതം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ മതം പോലെ ഒരു മതം അല്ല ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേ ഓഫ് ലൈഫ് ആണ് അപ്പൊ ഏതാ ഇന്റർൻസിക് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇന്റർൻസിക് ആയിരിക്കില്ല നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലുള്ള ഇന്റർൻസിക് കേരളത്തിലുള്ള ഇന്റർൻസിക് ആയിരിക്കില്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ എസെൻഷ്യൽ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ തുറന്നു പറയാമെങ്കിൽ ശരിക്കും ഡിനോമിനേഷൻ എന്നുള്ള വാദഗതിയൊക്കെ ടെക്നിക്കലായി പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോർ ഞങ്ങളുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇതൊരു ഡി ടി എസ് റൈറ്റ് ആണെന്നാണ് അത് സുപ്രീം കോടതി വരവച്ചു തരുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് കാര്യം ലോകത്തിൽ ഇന്ത്യ മാത്രമേ ആ നിയമമുള്ളൂ ആ നിയമത്തെ നമ്മൾ കളഞ്ഞു കൊടുക്കണം ശരി തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എസെൻഷ്യൽ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കോടതി വിധികൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഫിക്സഡ് ഡെഫിനേഷൻ ഇല്ല മാറി മറിഞ്ഞു വരുന്ന കൃത്യമായ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ അല്ല എന്താണ് എസെൻഷ്യൽ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസ് അപ്പൊ മാറി മറിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് അത് അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉറ്റു നോക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതി എന്തായിരിക്കും ഇത് പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത് വേറൊരു ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ കൂടെ ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ മൊറാലിറ്റി അല്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ തീർച്ചയായും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ മൊറാലിറ്റി അല്ല അപ്പൊ ആ ഒരു വിഷയവും ഉണ്ട് അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് രണ്ടു വഴി പോയാലും ഇത് രണ്ടും വളരെ ബൗദ്ധികമായ ഇന്റലക്ച്വലി സോളിഡ് ആയ പോയിന്റ്സ് ആണ് അതായത് രണ്ടു പേർക്കും പറയാൻ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഉണ്ട് കൾച്ചറിലും ഉണ്ട് നേരത്തെ പറയും സതി പോലുള്ള ചില തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ നിന്നില്ലേ മാറ്റണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത് സതി അല്ല ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് പോസിറ്റീവ് അല്ലാന്ന് ബാധിക്കുക അപ്പം രണ്ട് സൈഡും ഇന്ത്യയുടെ നിയമ വിശിഷ്യ വിശ്വാസ സംബന്ധമായ നിയമ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തെ പുനർനിർവചിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കേസാണ് കേശമാനന്ദ ഭാരതി കേസ് അതും കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് അതേപോലെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബിലീഫോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ട്വന്റി സിക്സ് റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന കേസിലേക്ക് വരും ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ താല്പര്യം അമ്പലങ്ങളും പള്ളികളും ഗുരുദ്വാരകളും ഇതിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ശബരിമലയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല വിശാലർത്ഥത്തിൽ ആർട്ടിക്കൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചിനും ഇരുപത്തിയാറിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി കൂടിയുള്ള ഒരു പോരാട്ടമാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗം അഞ്ചംഗ ഏഴംഗ ഒമ്പതംഗ ഇനിയും അതിനേക്കാട്ടി വലിയൊരു ഫുൾ ബെഞ്ച് വന്നാൽ അതിന്റെ മുമ്പിലും ശക്തമായി വെക്കും ബാക്കി അയ്യപ്പൻ തീരുമാനിക്കും ബിസ്നി മാം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ട്വന്റി സിക്സ് തമ്മിലുള്ളൊരു വലിയ പോരാട്ടമായിരിക്കും അനുസരിച്ച് ഒരു പക്ഷേ റീഡിഫൈനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്തിയാറും മാത്രം നിലനിന്നാൽ മതിയോ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വരിക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് തീർച്ചയായും കോടതിയുടെ ഇത്തവണത്തെ ആ ജഡ്ജസിന്റെ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ കണ്ടാൽ നമ്മൾ തോന്നും കാരണം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലെ ജഡ്ജ്മെന്റ് അവർ കൃത്യമായും അവർ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എന്ന് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത് തീർച്ചയായും ഒരു ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയായിരിക്കും കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അവകാശം നിഷേധിക്കണം എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ തന്നെയായിരിക്കും കോടതി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ നിന്നുള്ള ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു എസെൻഷ്യൽ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് വലിയ ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചിരപുരാതനമായ ഒരു സംസ്കാരമാണ്